లైఫ్లో అత్యంత పెయిన్ఫుల్ సిచ్యువేషన్ అంటే ఏంటి నాకు పెయిన్ఫుల్ సిచ్యువేషన్ ఫాదర్స్ డెత్తే ఉంటుంది పెయిన్ఫుల్ సిచ్యువేషన్ వన్ ఆఫ్ ది మోస్ట్ పెయిన్ఫుల్ సిచ్యువేషన్స్ వాజ్ ఇదేనండి అంటే హిస్ క్యారెక్టరైజేషన్ వాజ్ వెరీ పెయిన్ఫుల్ త్రూ అవుట్ ది లైఫ్ ఓకే అంటే ఆయన్ని విజయవాడ స్టేషన్లో ఆయన వస్తున్నాడు అంటే ప్లాట్ఫామ్ మీదకి దాదాపు అరవై కార్లు డెబ్బై కార్లు మా కార్ ఎక్కండి మా కార్ ఎక్కండి అనే రోజు చూశాను విప్లవ శంఖం అప్పుడు ఆయనతో ట్రావెల్ చేస్తూ ఓకే అదే మళ్ళీ లీటరు ఒక ఎర్రమట్టి ఇవన్నీ అయ్యి అయ్యేటప్పుడు లేటర్ స్టేజ్ ఎవరు ఏ కారు రాంది చూశాను ఓకే కానీ అప్పటికీ ఇప్పటికీ కామన్ ఒకరినే చూసా ఆ జనము మాత్రం అంతమందే చూడంలోనే ఉన్నారు ఓకే సో ఆయన అన్నారు మనం వాళ్ళ హార్ట్లో ఉండాలి కానీ ఇది అనేది పెయిన్ఫుల్ వాజ్ ది ఎంటైర్ హిస్ హిస్ క్యారెక్టరైజేషను హౌ హానెస్ట్ అంటే ఈజ్ ది మోస్ట్ సిన్సియర్ కమ్యూనిస్ట్ ఐ ఎవర్ సీన్ ఓకే అంత అంటే పెద్దోళ్ళు ఆయనకంటే గొప్ప కమ్యూనిస్టులు ఉన్నారు చెన్ రాజేశ్వరరావు గారు పుచ్చలపల్లి సుందరయ్య గారు వీళ్ళందరూ వాళ్ళు అసలు పిల్లలనే కానిలేదు పార్టీ కోసం చెన్ రాజేశ్వరరావు గారు అయితే వీళ్ళనామ చూస్తే మనకి కాళ్ళేమంటే నీళ్ళు వస్తాయి నాకు రెండు వందల జాతల చెప్పులు ఉన్నాయి ఆరు బా ఆరు జతల బట్టలు ఉన్నాయి ముప్పై పు ఇరవై ఐదు పుస్తకాలు ఉన్నాయి ఇది నా ఆస్తి అని ఉందంత దాన్ని చేసి ఆల్మోస్ట్ హిజ్ లైఫ్ వాజ్ ఆల్సో లైక్ దట్ ఎంత పెద్ద ఆ కష్టపడేటప్పుడు ఆయన అట్నే పడ్డాడు ఆ వచ్చినప్పుడు ఎంజాయ్ చేయాల ఓకే హీ యూస్ టు అసలు అడగనోడిది పాపం ఆఫీస్లో ప్రతిరోజు అయ్యా ఇది అంటే పదివేలు ఐదు వేలు ఐదు వేలు ఐదు వేలు వాజ్ దేర్ సరే మనం సంపాదించన్నా సుఖబెడదాము అని అనుకోని కారు పంపితే నా కారు వద్దు అని దానం చేస్తాడు అది మా చెల్లెలు పెళ్ళినప్పుడు ఒకే ఒక్కసారి ఆయన అన్నాడు ఒక స్టేజు దిగి అయ్యా ఈ పెళ్ళిళ్ళు ఎన్ని బ్యాజులు పెట్టుకున్నావు ఒక రెండు లక్షలు ఉంటాయా అన్నాడు అసలు మామూలుగా దట్ వాజ్ మై హైట్ ఆఫ్ హ్యాపీనెస్ ఆయన నన్ను అడిగాడు ఫస్ట్ టైము అని అట్టగాదయ్యా ఇబ్బంది పడ బాకు ఈ ఇవన్నీ పెళ్ళి ఇవన్నీ ఇది మళ్ళీ వాడు నాయన నీకు ఇబ్బంది ఏంది జీవితం ఉంది కదా అన్నాడు స్టేజ్ ఎక్కారైనా నేను సంపాదించే రోజుల్లో ఉందంతా ఇచ్చేసాను చాలా రోజులుగా సినిమాలు చేయట్లేదు ఇది లేదు కానీ ఎందుకో కూతురు పెళ్ళి టైంలో ఇవ్వాలని ఉంది సిపిఎంకి సిపిఐకి ఒక లక్ష రూపాయలు సిపిఎంకి ఒక లక్ష రూపాయలు ఈ సందర్భంలో అనౌన్స్ చేస్తున్నాను అని దిగాడు సో ఎట్టుందంటే ఈయన కోసం అసలు ఉంచుకోడా సో దిస్ వాజ్ ఏ పెయిన్ఫుల్ పాత్ అది కొంచెం వాజ్ టఫ్ అంటే ఎట్టుండేదంటే ఇంట్లో ఎవరన్నా వచ్చాడనుకోండి వాడు బాధపడతా ఆ ఎంత కావాలి ఆ పెళ్ళికి ఇది కావాలంటే పదివేలు ఇచ్చేసేవాళ్ళు కానీ మా అమ్మకు మాత్రం ఆ మూడు వందల రూపాయలు వెచ్చాల కొట్టులో మనం కట్టాలనేది అడగటానికి గడగడగడగడగడగడ అంటుంది అంటే లైఫ్ ఎలా వెళ్ళేదంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆ బయట పంచలో వర్షం పడుతుంది జనం నుంచో ఉన్నారనుకోండి అట్లే అట్లా ఎంటర్ అయ్యి ఆయనకు ఉండే వైట్ ప్యాంటు రెడ్ షర్ట్లు ఆ మఫ్లరు వాళ్ళకి అంత ఉందంటే అవసరం అని ఇట్లా పీకెట్ ఇచ్చేసేవాడు ఓకే మా మదర్కి ఆయన ఎప్పుడు చీరలు అవి కొంటాలు ఇట్లాంటి పెద్ద ఉండే కాదు కదా ఆమె ఏదో పుట్టింటికి వెళ్ళినప్పుడు వాళ్ళ అమ్మోళ్ళు మా నాయన మోళ్ళు ఏదో అసలు ఇన్ని అవసరమా వాళ్ళు చీరలు లేకుండా ఉండంటే ఇట్లా ఇట్లా పీకెట్ ఇస్తాడు వాళ్ళకి అంటే లేని వాళ్ళ కోసం లైక్ ఈ వాజ్ లైక్ టూ హానెస్ట్ అసలు నెక్స్ట్ సినిమా తీసుకోవాలి మన మనం ఇంత ఉంచుకుంటే విప్లవ సినిమాలే తెద్దాం విల్ మేక్ గుడ్ మూవీస్ బట్ దానికి డబ్బులు అవసరం 
అంతన్నా ఉంచుకోవాలి అనేది కూడా పెట్టుకోవాలి అదర్వైజ్ ఎయిటీ నైన్లో నవతరం పిక్చర్స్ ఆగేది కాదు హీ వుడ్ హ్యావ్ డన్ ఫిలిం స్టిల్ టూ థౌజండ్ టూ త్రీయో నేను వచ్చే వరకు ప్రొడక్షన్ అనేది రన్ అయ్యేది రైట్ సో ఆయన బేసిక్ కూడా ఉంచుకోవాలి అందుకే అందరూ అనేవాడు రంగారావు ఇంటి పైన ఒక కుప్పు కూడా ఉంచబోయి అది కూడా పీకి ఇచ్చేస్తామని నాకు బాగా గుర్తు మా ఎదురింట్లో గంగాధరరావు గారు ఉండేవారు పర్వత నేను గంగాధరరావు గారని ఆయన ఒకరోజు యుద్ధం వేసుకున్నాడు ఈయనతో నువ్వేమైనా చేసుకోవా నువ్వు నీ తీరీలు ఏదో ఒకటి ముందు అసలు నీకు ఉండటానికి ఒక ఇల్లు లేక ఒక ఒక స్పాట్ అయితే ఉండాలి అని ఆఫీసులో వెళ్ళి తగు వేసుకొని క్యాషియర్ దగ్గర నుంచి లక్ష పదివేలు ఎంతో అప్పుడు ఆ సీతమ్మ ఎక్స్టెన్షన్లో మేము ఉన్న ఆ ఇంటి పక్క ఇల్లు లక్ష పదివేలే ఓకే అది తీసుకెళ్ళిపోయాడు ఆయన గొడవ వేసుకొని తీసుకెళ్ళిపోతే ఈయన అరుస్తూనే ఉన్నాడు ఆయన తీసుకెళ్ళాడు నేను అది చేస్తున్నాను ఒక్కటన్నా ఉండాలి రంగారావు అని తీసుకెళ్ళాడు కరెక్ట్గా తీసుకెళ్తే మర్రోజు ఏదో దాసనారాయణరావు గారు ఈ వరద బాధితులకు ఆయనే కలెక్షన్ చేస్తున్నారు కలెక్షన్ చేస్తుంటే అప్పటికప్పుడు పరిగెత్తిచ్చి ఆ నుంచి గొడవ చేసి అది తెచ్చి నా నా దగ్గర ఉంది ఇవాళ ఇంతే ఆ లక్ష పది వేసేసారు అది అది ఇవాళ పది కోట్లు ఉండొచ్చు బేసిక్గా అది కాదు బట్ బేసిక్గా మన ఈ ఇది కూడా వద్దు అనే ప్యాటర్న్లో హీ వాస్ టూ హానెస్ట్ ఈజ్ హీస్ టూ మచ్ ఆఫ్ హానెస్టీ వాస్ పెయిన్ఫుల్ ఓకే ఓకే ఇంకోటి ఏంటంటే వెన్ హీ వాస్ సక్సెస్ఫుల్ చాలామందిని తీసుకొచ్చాడు ఆయన నాట్ వన్ టు హండ్రెడ్స్ ఓకే ఓకే సో వెన్ హీ వాజ్ అలోన్ సిట్టింగ్ వీళ్ళు ఎవరు రాలా టు హెల్ప్ హిమ్ ఓకే సో దిస్ ఈస్ పెయిన్ఫుల్ ఇండస్ట్రీలో హీరో రాజశేఖర్ గారి లాగా మీరు చాలామందికి కూడా అంటే తెలిసిన ఆర్టిస్టులు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళందరికీ ఒక ఫ్యామిలీ డాక్టర్ లాగా ఉంటారంట అవును అంటే ఆల్మోస్ట్ అండి అందరికీ ఎనీ టైం ఎప్పుడు ఫోన్ చేసిన ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ మీకు పేర్లు చెప్పకూడదు కానీ కోవిడ్ టైంలో ఐ థింక్ దగ్గర దగ్గర ఆ కోవిడ్ టైంలో కాదు మొన్న ఈ మధ్యతో సహా ఇప్పుడు రన్నింగ్లో కూడా అరౌండ్ త్రీ ఫోర్ హండ్రెడ్ త్రీ హండ్రెడ్ దాకా కోవిడ్ వచ్చిన వాళ్ళు ఎవరికి చెప్పలేదు బయటికి వెళ్ళలేదు దే ఆన్ మై కన్సల్టేషన్ దే ఆల్ గాట్ వెల్ అండ్ దే ఆర్ హ్యాపీ లివింగ్ నాట్ ఓన్లీ అవుట్సైడర్సు నాట్ ఓన్లీ దిస్ ఎనీథింగ్ ఫోన్ చేస్తారు ఆర్ రావటం జరుగుతుంది ఓకే ఓకే సో మేమిద్దరం మీరు అన్నట్టు రాజశేఖర్ గారు మీరు అన్నట్టు రాజశేఖర్ గారిదేమో కొంచెం ఉన్నాని స్టైలు అవును నేను ఐఎమ్ అలోపతి రాజశేఖర్ గారిది అంటే వాళ్ళ మదర్ అనుకుంటా వాళ్ళ మదర్ నుంచి వచ్చిన వైద్యం కదా అది అదే అదే ఆయన అంతేనా అంటే నాకు క్లియర్గా మేమిద్దరం మంచి ఫ్రెండ్సే కానీ ఆయన ట్రీట్మెంట్ ప్యాటర్న్ నేను ఇప్పుడు ఆయనది ఉనాని హీ ప్రిఫర్స్ ఓకే ఓకే అది ఒక వైద్యం ఆయుర్వేదిక్ టైప్ నేను ప్రాపర్ ఐఎమ్ ఎండి నాది ఏంటంటే అలోపతి ఎండి ఇంటర్నల్ మెడిసిన్ నాది టోటలీ జనరల్ ఫిజిషియన్ డిఎంఏ టోటలీ గ్యాస్ట్రాంట్రాలజీ లివర్ డిసీజెస్ సో ఐ గో ది అలోపతి హైయెస్ట్ సర్వీస్ చేసి నా పర్సన్ అంటే ఎవరికి హెల్ప్ చేసిన అంటే ఇండస్ట్రీ పరంగా చూస్తున్నట్టు జనరల్ అండి సర్వీస్ పర పరంగా నా రూల్ ఏంటంటే సర్వీస్ పరంగా మనం ఎవరికి చేసామనే పేర్లు చెప్పకూడదు దట్ ఈస్ సర్వీస్ మనం సర్వీస్లో ఉన్నప్పుడు వీ కమ్ అక్రాస్ టూ మెనీ నేమ్స్ రీసెంట్గా పవన్ కళ్యాణ్ గారికి మీరు ఏమన్నా అయ్యో లేదా కాదా అయ్యో అసలు ఓకే ఓకే పవన్ కళ్యాణ్ గారు నన్ను ఎప్పుడు మెడికల్ మెడికల్ ఇది అడిగి లేదు ఇది లేదు పవన్ కళ్యాణ్ గారితో ఓకే వామపక్ష అప్పుడు పార్టీలతో ఇది ఉండేది కదా అప్పుడు సభలు ఇవి ఉండేవి కానీ మెడికలీ అసలు ఎటువంటి ఇది లేదు పవన్ కళ్యాణ్ గారికి అప్పుడు కోవిడ్ సంబంధించింది పాజిటివ్ అన్నప్పుడు అప్పుడు మీరు ఏమన్నా లేదు చేశారు లేదు వారికి చాలామంది డాక్టర్లు ఓకే ఓకే ఓ పవన్ కళ్యాణ్ గారికి వందల మంది డాక్టర్లు తెలుసుంటారు నేను నేను కాదు 
కాకపోతే మీరు డిస్కస్ చేసేవాళ్ళ ఈ వామపక్షకు సంబంధించిన ఈ భావజాలు ఏవైతున్నాయో లెఫ్ట్ ఓరియంటెడ్ కి సంబంధించిన కాదండి వామపక్ష భావజాలు అంటే నేను సిపిఐ కి సిపిఎం కి నేను ప్రచార కార్యదర్శిని మేము సోల్జర్స్ కాబట్టి సో నేను మా సిపిఐ నాయకులు సిపిఎం నాయకులతో క్లోజ్ గా ఐ ఇన్వాల్వ్ ఇన్ ఆల్ ది యాజిటేషన్స్ ఓకే ఎప్పుడైనా కలిసినప్పుడు కలిసినప్పుడే కాదు రెగ్యులర్ ఐ పార్టిసిపేట్ ఇన్ ఆల్ ది యాజిటేషన్స్ నేను ఎస్ఎఫ్ నేను ఏఎస్ఎఫ్ ఎస్ఎఫ్ ఐ వైఎఫ్ రెగ్యులర్ ఏది వామపక్ష విద్యార్థి సంఘాలన్నీ లైక్ ఈసారి కొత్త పట్టణంలో జరిగింది ఇనాగ్రేషన్ నేనే వెళ్ళాను సో అలా ప్రతిసారి నేను ఐ పార్టిసిపేట్ ఇన్ ఆల్ ది యాజిటేషన్స్ మోస్ట్ ఆఫ్ ది యాజిటేషన్స్ కండక్టెడ్ బై ది లెఫ్ట్ పార్టీస్ ఓకే ఐఎమ్ యాక్టివ్ దేర్ ఆల్సో అండ్ యాజ్ అ సోషల్ యాక్టివిస్ట్ ఐఎమ్ యాక్టివ్ పార్టీ అనేది లేదు ఏ సమస్యల పైన అయినా పోరాటాలు చేయటం ఇది జెన్యున్ అనుకుంటే డెఫినెట్గా నేను వాళ్ళ పక్షాన్ని వెళ్ళి పోరాటం చేయటం జరుగుతుంది రీసెంట్గా మన కైకాల సత్యనారాయణ గారిది బిఫోరే పోస్ట్ చేయటం జరిగింది ఆయన అంటే కైకాల సత్యనారాయణ గారిది న్యూస్ ఎవరో అంటే నాట్ మెయిన్ మెయిన్ ఛానల్స్ కూడా అవి ఉండవండి న్యూస్ ఎవరో రాంగ్ కానీ వారు హాస్పిటల్లో కోలుకుంటున్నారు అపోలో కైకాల సత్యనారాయణ గారిది ఈజ్ గెటింగ్ ట్రీటెడ్ ఇన్ అపోలో అపోలోలో సుబ్బారెడ్డి గారు డాక్టర్ సుబ్బారెడ్డి గారు డాక్టర్ హాసన్ను సిఇఓ సుబ్రహ్మణ్యం గారు దేర్ అందరూ దే ఆర్ టేకింగ్ ఈవెన్ ఐ థింక్ ది మేనేజ్మెంట్ ది ఓనర్స్ ఆర్ ఆల్సో టేకింగ్ హై కేర్ ఫర్ హిమ్ సి ఐ ఐ యాజ్ ఏ వెరీ క్లోజ్ ఫ్రెండ్ ఆఫ్ దేర్ ఫ్యామిలీ నేనే నేను ఎ క్లోజ్ ఫ్యామిలీ డాక్టర్ అండ్ ఫ్యామిలీ ఫ్రెండ్ ఆఫ్ ఆల్ ది ఫ్యామిలీస్ కదా సో వా వారి పిల్లలు వారి డాటర్స్ వాళ్ళ సన్స్ అందరూ వాళ్ళ అల్లుళ్ళు అందరూ నాకు క్లోజే సో నా వంతు బాధ్యతగా నాకు సత్యనారాయణ గారు క్లోజ్ కాబట్టి ఐ గో రెగ్యులర్ వెళ్ళటం అందరు డాక్టర్స్తో మాట్లాడటం ఫస్ట్ డే మాత్రం క్రిటికల్గా అనిపించింది అదే అప్పలో కూడా ఇచ్చారు సెకండ్ డే నుంచి కోలుకుంటున్నారు ఈజ్ కమింగ్ బ్యాక్ దానికి అంతకు ముందు కూడా ఏం జరిగిందంటే వారు ఒక వన్ మంత్ అపు కిమ్స్లో ఉన్నారు ఓకే ఓకే తీవ్ర అస్వస్థతతో హీ వాజ్ ఇన్ కిమ్స్ అక్కడ నుంచి కోలుకొని ఇంటికి వచ్చారు ఇంట్లో ట్రాక్ ఎస్టిమేట్ పైన ఇంట్లో ఉన్నారు మళ్ళీ ఇదైతే అపోలోలోకి వచ్చారు ఇప్పుడు కోలుకుంటున్నారు న్యూస్ రాంగ్ అనేది వస్తుంది అన్ని న్యూస్ రాంగ్ వస్తుంది కలిసి వచ్చిన గారు కోలుకుంటున్నారు నిన్న మొన్న నాకు మీడియా వాళ్ళు కూడా ఫార్వర్డ్ చేశారు వాళ్ళ డాక్టర్ కూడా కైకాల రామాదేవి గారు కూడా పెట్టారు న్యూస్ అది రాంగ్ అండి మా నాన్నగారు కోలుకుంటున్నారు అని 